good morning children in this video we are going to learn a story the story's topic is the farmer and his daughter the farmer and his daughters adavadu oru vivasaiyum avarudaiya magalgalum so ethana magalgal abindrada story la paakalam stories read pandrukku munadi adhil irukkoodiya sila டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவும் ஈஸியான நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸாக தான் இருக்குது ஈவன் தோ நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய லிட்டில் பிட் டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் வெல்த்தி வெல்த்தி அப்படின்னா வசதியான அதாவது ரிச் டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட் அப்படின்னா பங்கு பிரிக்கிறது அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான பங்கை அவங்களுடைய சேரை அவங்கவுங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கறது பேர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா பொறுப்பு இந்த பவர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றத வந்துட்டு அந்த பவரோ அவங்களுக்கு தேவையான பொறுப்புகளோ அவங்கக்கிட்ட கொடுக்குறது தென் மில்லட் மில்லட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா கம்பு இல்லைன்னா தானியங்கள் எல்லாத்தையும் கூட நம்ம மில்லட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மெயினாக மில்லட் அப்படின்றது ட்ரெஃபஸ் கம்பு அ சீரியல் க்ரோன் இன் வார்ம் கண்ட்ரீஸ் கிரெயின் கிரெயின்னா தானியம் தானியங்கள் சாக்ரட் சாக்ரட்னா ஹோலி ஹோலின்னா என்ன புனிதமானது ஹார்வெஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடை அறுவடை செய்கிறது ஈல்டு ஈல்டு மீன்ஸ் விளைச்சல் இந்த தோட்டத்தில் வரும் இல்லைங்களா விளைச்சல் அது வைஸ்லி வைஸ்லி அப்படின்னா கிளவர்லி கிளவர்லின்றது புத்திசாலித்தனமா புத்திசாலித்தனமாக இல்லைங்களா ஓகே நம்ம இப்போ ஸ்டோரி பார்க்கலாம் த ஃபார்மர் அண்ட் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் இந்த வில்லேஜ் ஆஃப் மணிப்புரம் வில்லேஜ்னா கிராமம் மணிப்புரம் அப்படின்றது அந்த கிராமத்தினுடைய பெயர் அதாவது இந்த வில்லேஜ் ஆஃப் மணிப்புரம் மணிப்புரம் அப்படின்ற கிராமத்தில் தெர் லிவ்ட் அ வெல்த்தி ஃபார்மர் அங்கே யார் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கா ஒரு வெல்த்தி ஃபார்மர் வெல்த்தினா என்னன்னு பார்த்தோம் ரிச் வசதியான வசதியான ஒரு விவசாயி நல்ல பணக்காரர் விவசாயி வந்துட்டு அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரு ஹி ஹேட் த்ரீ டாட்டர்ஸ் அவருக்கு எத்தனை பொண்ணுங்க த்ரீ டாட்டர்ஸ் மூணு பொண்ணுங்க ஆல் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் வேர் மேரீட் அண்ட் லிவிங் தேர் லைஃப் ஹாப்பிலி ஆல் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் வேர் மேரீட் அந்த மூணு பொண்ணுகளுக்கும் மேரேஜ் ஆயிடுச்சு அண்ட் லிவிங் தேர் லைஃப் ஹாப்பிலி அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு த ஃபார்மர் வாஸ் கெட்டிங் ஓல்டு ஃபார்மருக்கு வயசாகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா ஹி வாண்டட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஹிஸ் வெல்த் டு ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் வாண்டட்னா அவர் நினைக்கிறாரு அதாவது அவருடைய தேவை ஹி வாண்டட் அவர் என்ன நினைக்கிறான்னு பார்க்கலாம் ஹி வாண்டட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட்னா என்னது பிரித்து கொடுக்குறது இல்லைங்களா ஹி வாண்டட் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஹிஸ் வெல்த் அவருடைய செல்வங்களை அவருடைய சொத்தை வந்துட்டு அவர் பிரித்து கொடுக்கணும் டு ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் அவருடைய மூணு பொண்ணுகளுக்கு அவருடைய சொத்தை வந்துட்டு பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு பட் ஹி வாண்டட் டு நோ வாட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஹி ஹுட் கிவ் டு ஈச் ஆஃப் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் ஸோ இவர்கிட்ட நிறைய சொத்து இருக்கு ஆனால் அவங்க மூணு பொண்ணுகளுக்கும் பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு அப்படி பிரித்து கொடுக்கும்போது எந்தெந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எந்தெந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எந்தெந்த பொண்ணுக்கு கொடுக்கறது அப்படின்னு டவுட்ஸ் வருது ஹி கால்டு ஆல் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாருனா கால்டு கால்டுனா கூப்பிட்றாரு இவர் அவருடைய மூணு பொண்ணுங்களையும் கூப்பிட்றாரு அண்ட் கேவ் ஈச் ஆஃப் தேம் அ பேக் ஆஃப் மில்லட் அவங்கள கூப்பிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு மூ பேக் பேக்னா இந்த இடத்துல மூட்டை ஒரு மூட்டை கம்பு எடுத்து மூணு பொண்ணுகளுக்கும் கொடுக்குறாரு அதாவது மூணு பொண்ணுகளுக்கும் மொத்தமாக மூணு மூட்டை கம்பு எடுத்து கொடுக்குறாரு ஹி ஆஸ்கிட் தெம் டு யூஸ் கிரைன்ஸ் இன் த பெஸ்ட் வே பாசிபிள் இவர் வந்துட்டு அந்த மூணு பேருக்கும் மூணு மூட்டை கம்பு கொடுத்துட்டு உங்களால் இதை எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்த முடியுமோ அதை அந்த பெஸ்டான வழியில் பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கம்பை கொண்டு போய் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை சிறப்பாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒப்படைக்கிறாரு அண்டு அண்ட் தென் கம் பேக் டு ஹிம் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஸோ இதை இப்போ கொண்டு போங்க கொண்டு போயிட்டு ஒரு ஒன் இயர் கழித்து என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு மூணு பொண்ணுங்கக்கிட்டையும் சொல்கிறாரு ஆஃப்டர் ஒன் இயர் த டாட்டர்ஸ் கேம் பேக் டு தேர் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் ஒரு ஒரு வருஷம் முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த மூணு பொண்ணுங்களும் அப்பாவோட வீட்டுக்கு வராங்க த ஃபார்மர் வெல்கம் ஆல் ஆஃப் தேம் ஃபார்மர் வந்துட்டு எல்லாரையும் வாங்க வாங்க அதாவது மூணு மகள்களும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு வராங்க இல்லையா சூர் அப்பா போய் அந்த மூணு மகள்களையும் வெல்கம் பண்ணுறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஹி கால்டு த எல்டர் டாட்டர் 
ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே இவர் யாருக்கு அப்புறம் எல்டர் டாட்டர் எல்டர் டாட்டர்னா யார் எல்டர்னா மூத்தவங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டாக போனது அந்த பொண்ணு மூத்த பொண்ணை கூப்பிட்றாரு அண்ட் ஆஸ்கடு ஆஸ்கடுனா கேட்குறது அண்ட் ஆஸ்கடு அபவுட் வாட் ஷி ஹேட் டன் வித் த கிரைண்ட்ஸ் கிவன் டு ஹர் அதாவது அந்த ஒரு மூட்டை கம்பு கொடுத்தாரு இல்லையா அந்த தானியங்களை என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு மூத்த பொண்ணை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு சி ரிப்ளைடு ரிப்ளைடுனா பதில் சொல்கிறது மூத்த பொண்ணு வந்துட்டு ரிப்ளை பண்ணுறா பாருங்கள் ஃபாதர் ஐ ஃபேட் தோஸ் கிரைண்ட்ஸ் டு ஃப்ளாக்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் தட் ஐ சா ஆன் மை வே பேக் டு ஹோம் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்பா அன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு மூட்டை கம்பு கொடுத்தீங்க இல்லையா அப்போ நான் அதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போகிற வழியில் நிறைய கூட்டம் கூட்டமாக பேர்ட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நான் என்ன பண்ணேன் அந்த கம்பை தூக்கி வீசிகிட்டே இருந்தால் அந்த கம்பு ஒரு மூட்டை கம்பு பொருளாக நான் பேர்ட்ஸுக்கு உணவாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூத்த பொண்ணு தென் த ஃபாதர் கால் த செகண்ட் டாட்டர் ரெண்டாவது பொண்ணு அப்பா கூப்பிட்றாரு அண்ட் ஆஸ்க் த சேம் கூப்பிட்டு திரும்ப அதே கேள்வி தான் அங்கே கேட்குறாரு அந்த ஒரு மூட்டை கம்பை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்குறாரு சி ரிப்ளைடு ஃபாதர் ஐ தாக் தோஸ் கிரைண்ட்ஸ் வேர் சாக்ரைட் அப்பா செகண்ட் பொண்ணு சொல்கிறா பாருங்கள் அப்பா எனக்கு அந்த கிரைண்ட்ஸ் வந்துட்டு ரொம்பவும் புனிதமானது அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஸோ ஐ மிக்ஸ்டு தோஸ் வித் அதர் கிரைண்ட்ஸ் கேப் ஃபார் கம்யூனிட்டி ஃபுட் சர்வீஸ் அதாவது சமூக உணவு பணிக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய கிரைண்ட்ஸில் அதாவது ஃபுட்டு உணவு வந்துட்டு சேவையாக பண்ணுவாங்க இல்லையா உணவு இல்லாதவங்களுக்கு உணவளிப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி சேவைக்காக கொடுக்கக்கூடிய கிரைண்ட்ஸில் நான் கலந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அது வேறு யாராவது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு so that everyone could have it so na adha vandittu illada makkalukku poi serattum abindradhukaga na andha community food service la vandittu na andha oru mootta kambu vandittu kudut anupitan abindha andha ponnu solra second ponnu solranga after this the third daughter came adukapra moonavathu ponnu varranga the former asked her about the grains moonavathu ponnu kitta appa andha grains pathi kekkraaru she said moonavathu ponnu solranga for the I don't have those grinds with me now. அப்பா நீங்கள் கொடுத்த ஒரு மூட்டை கம்பு இப்போ என்கிட்ட இல்லை ஐ நீட் டூ புல்லக்ஸ் அண்ட் மெயின் டு கெட் த கிரைண்ட்ஸ் அப்பா எனக்கு ரெண்டு எருதும் சில ஆட்களும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இப்போ கிரைண்ட்ஸை இங்கே கொண்டு வர வைக்கிறேன் அப்படின்னு மூணாவது பொண்ணு சொல்கிறாங்க ஃபாதர் வாஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்பாவுக்கு ஒரு குழப்பமாக இருக்குது என்னடா நான் ஒரு மூட்டை கம்பு கொடுத்தேன் ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பதில் சொன்னாங்க மூணாவது அந்த பொண்ணு சொல்கிற பதில் வந்துட்டு ரொம்பவும் குழப்பமாக இருக்குது அந்த கம்பு என்ன பண்ணேன்னு கேட்டால் அந்த கம்பு எங்கிட்ட இல்லை நீங்கள் ஒரு வேலையாட்கள் கொஞ்சம் பேரும் ஒரு ரெண்டு எருதும் கொடுங்க நான் அதை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அண்ட் ஆஸ்கிட் ஹர் ஒய் டூ யூ நீட் புல்லக்ஸ் அண்ட் மெயின் டு பிரிங் த கிரைண்ட்ஸ் யோ எதுக்காக வேலையாட்களும் அந்த புல்லக்ஸும் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க The daughter smiled and replied. அதுக்கு அந்த மூணாவது டாட்டர் வந்துட்டு சிரிச்சுட்டே புன்னகையோட பதில் சொல்கிறாங்க ஐ சோவ்டு தோஸ் கிரைண்ட்ஸ் சோவ்டுன்னு என்னது விதைக்கிறது சரிங்களா ஐ சோவ்டு தோஸ் கிரைண்ட்ஸ்னா நீங்கள் கொடுத்த கம்பு எல்லாத்தையுமே இந்த மண்ணில் விதைச்சிட்டேன் அண்ட் நவ் இட் ஹேஸ் க்ரோன் ஆஸ் க்ராப்ஸ் நான் விதைச்ச அந்த கம்பு எல்லாமே இப்போ க்ராப்ஸ் பயிராயிருச்சு அந்த விதை வந்துட்டு இப்போது அந்த செடியாக முளைக்குள்ளே அந்த பயிராயிருச்சு க்ராப்ஸ் பயிராக வளர்ந்து நிற்குது எங்கள் ஃபீல்டு வயலில் நான் வயலில் விதைச்சிட்டேன் இப்போ அதெல்லாமே வளர்ந்து பயிராக இருக்குது ஸோ ஐ நீட் அ புல்ல காட் அண்ட் மெயின் டு ஹார்வஸ்ட் ஸோ அதனால தான் எனக்கு நீடுனா தேவை அதனால தான் எனக்கு புல்ல காட் புல்ல காட்னா மாட்டு வண்டி அதனால தான் எனக்கு மாட்டு வண்டியும் அண்டு மென் மென்னா சில ஆண்கள் சில வேலையாட்கள் தேவைப்படுறாங்க எதுக்கு டு ஹார்வஸ்ட் ஹார்வஸ்ட்னா அறுவடை செய்கிறதுக்காக அதை வந்து அறுத்து கட்டி கொண்டு வரக்காக ஸோ எனக்கு அதுக்காக தான் நான் உங்ககிட்ட ஒரு மா ரெண்டு அந்த புல்ல காட்டும் சில வேலையாட்களும் கேட்டேன் அவங்க போய் அறுவடை செஞ்சு அதை கொண்டு வந்துடுவாங்க அதனால தான் கேட்டேன் அப்படின்னு மூணாவது பொண்ணு சொல்கிறான் அண்ட் பிரிங் பேக் த கிரைண்ட்ஸ் பிரிங் பேக்னால் திரும்ப கொண்டு வருது அந்த நிலத்துலேருந்து அறுவடை செஞ்சு கொண்டு வரக்காக தான் நான் ரெண்டு பேர் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபாதர் வாஸ் ஹாப்பி டு நோ தேட் சி யூஸ் வித் த கிரைண்ட்ஸ் வாய்ஸ்லி அப்பாவுக்கு இதை கட்டணும் ஒரே சந்தோஷம் என்னோட மூணாவது மாதிரி ரொம்பவும் வாய்ஸ்லி புத்திசாலித்தனமாக அந்த தானியங்களை பயன்படுத்தியிருக்கா அப்படின்னு ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுறாரு ஃபாதர் ஃபவுண்ட் ஹர் ஆப்ட் ஆப்ட்னா அந்த ப்ராப்பர் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ இதுக்கு சூட்டபுளாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதில் மூணாவது
விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளுக்கு சூட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அப்பா கண்டுபிடிக்கிறார் ஃபாதர் ஃபவுண்ட் ஹர் ஆக்ட் அண்ட் கேவ் ஹர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபீல்ட்ஸ் அந்த மூணாவது பொண்ணுடைய திறமையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் பார்த்து அந்த ஃபீல்டு சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து எல்லா வேலையுமே எல்லா சார் அந்த சொத்து பிரிக்கணும்னு பார்த்தார் இல்லையா அந்த விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து சொத்துக்களையும் என்ன பண்ணுறாரு மூணாவது பொண்ணுக்கே கொடுக்குறாரு ஹி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஹிஸ் அதர் பெல்த் ஈக்குவலி அமங் த அதர் டூ டாட்டர்ஸ் மீதி இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை வந்துட்டு மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டாட்டர்ஸ்க்கு அப்பா பிரித்து கொடுத்துட்றாரு ஸோ த சேம் அந்த மூணு பேருக்கும் ஒரே மாதிரியான பொருட்களை தான் அப்பா கொடுக்குறாரு ஆனால் யார் யார் எப்படி எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்குது தேர்டு டாட்டர் அந்த கம்புகளை சரியாக பயன்படுத்தினதுனால புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தினதுனால அவங்களுக்கு மற்ற டாட்டர்ஸ் அந்த மற்ற ரெண்டு டாட்டர்ஸ் விட அவங்களுக்கு அதிகமான சொத்தும் கிடச்சிருக்கு அதிகமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு ஒர்க்கை ஒப்படைக்கிறாங்கன்னா அதை வந்துட்டு நம்மளால் எவ்வளோ திறமையாக செய்ய முடியுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம புத்திசாலித்தனமாகவும் ரொம்ப திறமையோடனும் அதை செஞ்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான நம்ம அதுக்கான ரிசல்ட் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்றதான் இந்த ஸ்டோரியுடைய கான்செப்ட் ஓகே சில்ட்ரன் இந்த ஸ்டோரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் சி திஸ் த ஃபார்மர் ஹேட் டேஷ் டாட்டர்ஸ் அப்படின்ற கொஸ்டின் இருக்கு அதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஃபீட் த்ரீ மில்லட் ஸோ எது சூட்டபுளாக இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா த ஃபார்மர் ஹேட் டேஷ் டாட்டர்ஸ் கீப் த ஆன்சர் இன் யோர் மைண்ட் செகண்ட் ஒன் ஹி ஆஃபர்ட் டேஷ் டூ ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் அந்த ஃபார்மர் வந்துட்டு அவங்களுடைய பொண்ணுங்களுக்கு என்ன கொடுத்தார் ஆஃபர்னா கொடுக்கறது கிவ் த செகண்ட் டாட்டர் டேஷ் டு டு எ ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் the second daughter dash to a flock of birds so this is a question for us so in the three questions me ungalku sariyana answer theriyum nanikiren answers vandu keep in your mind check pannalama let's let's check the farmer had three daughters etana ponunga moonu ponunga he offered millet to his daughters அவர் அவங்களுடைய மூணு பொண்ணுங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாரு மில்லட்ஸ் கொடுத்தாரு இல்லைங்களா த செகண்ட் டாட்டர் ஃபேட் டு எ ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அந்த செகண்ட் டாட்டர் அந்த உணவு தானியங்களை என்ன பண்ணாங்க அந்த கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய பறவைகளுக்கு உணவாக கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா ஓகே ரைட் பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ரோமன் பீல ஃபில்லப்ஸில் இந்த மாதிரி த்ரீ இருக்கும் அந்த த்ரீல ஆப்ஷன் மூணு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட் அப்படின்றத ஃபெட் அப்படின்னு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எஃப்இஇடின்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதை எஃப்இடின்னு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இவை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தேர்ட் ஒன் கொஸ்டினில் பார்த்தோம்னா த செகண்ட் டாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நமக்கு இந்த ஸ்டோரியை ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் தான் வந்துட்டு பறவை கூட்டத்துக்கு அந்த கம்புகளை உணவாக கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா ஆனால் இதில் வந்துட்டு செகண்ட் டாக்டர்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த செகண்டை அடிச்சுட்டு எல்டர் டாட்டர்னு எழுதிக்கோங்க எல்டர் இஎல்டிஇஆர் செகண்டை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு எல்டர் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ கொஸ்டின் என்ன வரும் த எல்டர் டாட்டர் ஃபேட் டு யோர் ஃப்ளாக் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கு கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஆன்சராக வரும் ஓகே சில்ட்ரன் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டோரி லிசன் டு த ஸ்டோரி அண்டில் யூ கிளியர் அண்ட் அண்டில் யூ அண்டர்ஸ்டட் அண்ட் ஆன்சர் தி questions which was mentioned in the homework thank you